বিরতিন সংবাদ দুপুরের এই আয়োজনে স্বাগত সবাইকে আপনাদের সাথে থাকছে জাহিদুল বাশার এবং আমি ফারহানা লোপা শুরুতেই জানাবো শিরোনাম বঙ্গবন্ধু 7 মার্চের ভাষণ মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তির নির্দেশ হাইকোর্টের কমছে করোনা আক্রান্ত মৃত্যুর হার গণটিকার দ্বিতীয় ডোজ নিতে প্রতিটি টিকা কেন্দ্রে ভিড় ভোগান্তি কমাতে ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল করা হয়েছে কর দিতে এখন ভূমি অফিসে যেতে হয় না বললেন প্রধানমন্ত্রী স্রোত না কমা পর্যন্ত মাওয়া রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ পদ্মা সেতু নিয়ে কোনো ঝুঁকি নয় বললেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী মিরপুরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চতুর্থ টি টোয়েন্টি বিকাল চারটায় সিরিজ নিশ্চিতে জয় চাই টাইগাররা শিরোনাম জানাচ্ছিলাম এবার বিস্তারিত মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে বঙ্গবন্ধু সাত মার্চের ভাষণ অন্তর্ভুক্তির নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট সকালে বিচারপতি এফ আর এম নাজমুল আহসান ও বিচারপতি শাহেদ নুর উদ্দিনের বেঞ্চ এক রায়ে এই নির্দেশ দেন রায়ে আদালত বলে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি ভাষণটি পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার কাজ করবে পরে আদালত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপনেরও আদেশ দেন এছাড়া জেলায় জেলায় বঙ্গবন্ধুর মোরাল স্থাপনের আগের আদেশ বাস্তবায়নেও নির্দেশনা দেওয়া হয় এর আগে এ বিষয়ে রিট করেন আইনজীবী ড মোহাম্মদ বশির উল্লাহ পরে হাইকোর্ট রিটটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে এই রায় ঘোষণা করে চব্বিশ ঘন্টায় রাজশাহী সহ দেশের সাত জেলায় করোনা উপসর্গ নিয়ে আরও ১৩ জন মারা গেছে এর মধ্যে করোনায় সাত এবং উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে ছয় জনের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা ইউনিটে আরও দুজন মারা গেছেন এর মধ্যে একজন করোনা আক্রান্ত এবং অপরজন উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন গেল চার মাসে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা ইউনিটে সর্বনিম্ন মৃত্যু এটি জেলায় শনাক্তের হার দশ দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ খুলনায় করোনা আক্রান্ত হয়ে দুই এবং বরিশালে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে ময়মনসিংহ মেডিকেলে করোনার উপসর্গ নিয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া জেলায় দুশো চুয়াল্লিশ জনের নমুনা পরীক্ষায় সাতাশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন দুজন এদের একজন করোনায় অন্যজন উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন চাঁদপুরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে এক ও দিনাজপুরে করোনার উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে সব জেলা থেকে মুমুর্ষ রোগীরা আসেন সিলেট শহরে মুমুর্ষ রোগীরা থাকেন মুমুর্ষ রোগীদের যে সংখ্যা এটা কিন্তু আমরা ওই রকমভাবে কম পাচ্ছি না এমনকি অনেক রোগীরা এখন বেশ পরিমাণে অক্সিজেনের দরকার হচ্ছে টিকা কার্যক্রমের দ্বিতীয় ডোজের দ্বিতীয় দিনেও উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে টিকা কেন্দ্রগুলোতে তবে কোনো কোনো কেন্দ্রে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন টিকা গ্রহীতারা দ্বিতীয় দিনে কেন্দ্রগুলোতে ছিল কিছুটা হুড়োহুড়ি রাজধানীতে গণটিকার দ্বিতীয় ডোজ দেওয়ার জন্য প্রথম দিন কোনো হুড়োহুড়ি দেখা না গেলেও দ্বিতীয় দিন টিকা কেন্দ্রে কিছুটা ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে দীর্ঘক্ষণ লাইনে থাকার কারণে কিছুটা শৃঙ্খলার অভাব ছিল বুধবার সকাল নয়টার অনেক আগেই ভিড় হতে থাকে টিকা কেন্দ্রগুলোতে কেউ কেউ মধ্যরাতে এসে লাইনে দাঁড়িয়েছেন টিকা গ্রহীতাদের অভিযোগ বুথের সংখ্যা কম থাকায় এই ভোগান্তি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন আমরা আসছি দ্বিতীয় ডোজ দিচ্ছি আসলে খুব ভালো লাগতেছে 
राजधानी एगारो बारोई आगस्ट प्रथम डोज ग्रहणकारी बृहस्पतिवार द्वित डोज दे আগস্টের প্রথম ডোজ নেয়া ব্যক্তিদের দ্বিতীয় ডোজের গণটিকা দেয়া হচ্ছে আজও কোনো ধরনের ভোগান্তি ছাড়াই নিবন্ধন কার্ড নিয়ে কেন্দ্রে গেলেই মিলছে টিকা দ্বিতীয় ডোজ পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা দূর হওয়ায় বেশ খুশি টিকাগ্রহী তারা সিলেটে দ্বিতীয় দিনের মতো নগরীর সাতাশটি ওয়ার্ডের বিরাশিটি কেন্দ্রে দেয়া হয় গণটিকার দ্বিতীয় ডোজ তাদের সবাইকে দেয়া হয় মডার্নার টিকা টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা যায়নি টিকার কোনো স্বল্পতা আমাদের নেই আমরা তিন দিন ব্যাপী এই কার্যক্রম আমরা করব ইনশাল্লাহ সবাই টিকা পাবেন তারপরেও যদি কারো কোনো সমস্যা হয় আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে অবশ্যই সমাধান আমরা বের করে দেব বগুড়ার মোহাম্মদ আলী হাসপাতাল শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল ও পুলিশ লাইন্স হাসপাতালে দেয়া হয় দ্বিতীয় ডোজের টিকা জেলায় এ পর্যন্ত সাড়ে তিন লাখ ডোজ টিকা দেয়া হয়েছে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের চুরাশিটি কেন্দ্রে এবং জেলার বাহাত্তরটি ইউনিয়নের একশো ছাব্বিশ কেন্দ্রে দেয়া হয় দ্বিতীয় ডোজের টিকা আগামী এগারো ও বারো সেপ্টেম্বর ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দেওয়া হবে দ্বিতীয় ডোজ কোনো সমস্যা হয়নি কালকে আমার এস এম এস আসছে আমি আজকে ভ্যাকসিন দিতে আসছি যদি আমাদের কোনো সময় শর্ট পড়ে মনে হয় আমাদের স্টোর আছে আমরা স্টোর থেকে স্টোরের মজুদ আছে আমরা ওখান থেকে ভ্যাকসিন নিয়ে আসতে পারবো বরিশাল বিভাগে দ্বিতীয় দিনে চৌত্রিশ ইউনিয়ন ও সাতাশ পৌরসভায় চলে এ কার্যক্রম গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকা ও কালিয়াকৈর উপজেলার একটি ইউনিয়নে দেয়া হয় গণটিকার দ্বিতীয় ডোজ আমাদের সোশ্যাল স্ট্যাটাসটা যদি আমরা চিন্তা করি আমাদের সমস্ত সিস্টেম আমাদের লজিস্টিক সব কিছু যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে আমাদের যে বুথগুলো আছে সেই বুথগুলোর মাধ্যমে আমরা ধীরে ধীরে কিন্তু আমরা এই টিকাগুলো আমরা দিতে পারি এখানে এত তাড়াহুড়া করা আসলে ঠিক হবে না এছাড়া গণটিকা কার্যক্রমের আওতায় ফেনী রংপুর নওগাঁ লক্ষ্মীপুর সাতক্ষীরা সহ বিভিন্ন জেলায় দেয়া হয় গণটিকার দ্বিতীয় ডোজের টিকা মামুনুর রশিদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক গণটিকা কর্মসূচির দ্বিতীয় দিন চলছে রাজধানীর বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে এই মুহূর্তে হাতিরপুল থেকে সহকর্মী মাহমুদুল হাসান পারভেজ আমার সাথে সরাসরি যুক্ত আছেন বিস্তারিত নিয়ে মাহমুদ আপনি অনেকগুলো কেন্দ্রে গেছেন সকাল থেকে কেউ ক্ষোভ জানিয়েছেন অনেকে বেশ খুশির কথাও জানিয়েছেন তারা একটু জানতে চাইব যারা সকাল থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রে দাঁড়াচ্ছেন সবাই টিকা নিয়ে ফিরছেন তো এখন পর্যন্ত যে পরিস্থিতি বা যে অবস্থা তা হলো যে টিকা নিয়ে ফিরছে কেননা রাজধানীতে যে সিটি কর্পোরেশন বুথগুলো আছে সেই বুথ হয়ে সাতশো জন পর্যন্ত টিকা নিতে পারবেন আমার পিছনে দেখছেন যে এখনও দীর্ঘ লাইন অর্থাৎ তারা অনেকে সকাল থেকে দাঁড়িয়েছেন টিকা এখনও পাননি তবে টিকা কেন্দ্রে যারা দায়িত্বে আছেন তাদের সঙ্গে কথা বলেছি তারা যদি বলছেন যে যেহেতু তাদের সক্ষমতা সাতশো জন সাতশো জনকেই তারা টিকা দিবেন এবং একই সঙ্গে একটি বিষয় জানিয়ে রাখতে চাই তা হলো যে এই লাইন নিয়ে কিন্তু তারা অসন্তোষ প্রকাশ করছেন কেননা বুথের সংখ্যা মাত্র দুইটি একটি মহিলা এবং পুরুষ যে কারণে লাইন এগিয়ে যাচ্ছে কম অর্থাৎ যেহেতু একজন একজন টিকা দিচ্ছে বুথে সেই কারণে এই লাইনটি কিন্তু আরও বড় ছিল কিছুক্ষণ আগে কিন্তু এখন কমে আসছে তবে ধারণা করা হচ্ছে যে যেহেতু পাঁচটা পর্যন্ত সময় আছে টিকা নেয়ার নয়টা থেকে পাঁচটা সেই সেহেতু যারা আছেন এখন পর্যন্ত তারা টিকা নিতে পারবেন তবে একটা বিষয় সেটি হচ্ছে যে এই বুথের সংখ্যা বা কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো দরকার সেটি কিন্তু আগেই বোঝা গিয়েছিল কেননা আপনি নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই জানেন যে যে এর আগে গণটিকা ছয় দিন চলেছে রাজধানীতে কিন্তু সেই গণটিকা প্রথম ডোজ যেটা ছয় দিন ছিল সেটিকে কমিয়ে আনা হয়েছে এবং সে তিন দিন করা হয়েছে সুতরাং এটা খুব বোঝাই যাচ্ছে যে যেখানে এখন দ্বিগুণ পরিমাণ টিকা নিতে আসছেন একদিনে সেহেতু লাইন দীর্ঘ হবে বা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবে কিংবা ভোগান্তি হবে এটি কিন্তু আগে থেকে অনুমান করা যাচ্ছিল এই বিষয়টা নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সঙ্গে কথাও বলা বলেছি কিন্তু তারা যেটি বলছে তাদের কর্মী সংখ্যা কিংবা স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা সীমিত এই সীমিত সংখ্যা দিয়ে আসলে বাড়ানো দরকার বাড়ানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয় কিন্তু যারা বুথে দায়িত্বে আছেন যারা টিকা দিচ্ছে তারা বলছেন যারা টিকা নিতে আসছেন তাদের সকলকে টিকা দেওয়া হবে কেউ ফেরত যাবে না এমন কিন্তু তারা বলছেন যদিও তাদের উপায় কি কিছু বলেন কর্মকর্তারা উপায় হচ্ছে একটা উপায় আছে সেটা হচ্ছে যেহেতু ছয় দিনের জায়গায় তিন দিন এসেছে সে জায়গায় একদিন বাড়তি রাখা হয়েছে দশ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার যদি এই তিন দিনে কেউ টিকা নিতে না পারেন বা টিকা 
নিতে নিয়ে আসতে না পারেন বা টিকা দিতে না পারেন যদি কেউ বাদ পড়ে তাহলে আগামী যে দশ তারিখ আছে শুক্রবার সেদিনকে টিকা নিতে পারবেন এমনটি কিন্তু স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে কর্মসূচির বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী ভোগান্তি কমাতে ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজ করা হয়েছে কর দিতে এখন আর ভূমি অফিসে যেতে হয় না বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ কথা জানান তিনি এ সময় প্রধানমন্ত্রী পঁচাত্তরের পর ভূমি মন্ত্রণালয় উন্নয়নে কেন কাজ হয়নি তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ভূমি ভবন উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর পরিষদ কার্যক্রম এবং ভূমি তথ্য ব্যাংকের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ সেবার উদ্বোধন করেন তিনি শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন অধিকার নিশ্চিতে বঙ্গবন্ধু ভূমি আইন প্রণয়ন করেন পঁচাত্তরের পর এ সংক্রান্ত কাজ বন্ধ হয়ে যায় ভূমি অফিসের যে জীর্ণ দশা সেই জীর্ণ দশাটা আমি জানি না কেন আমাদের আগে তো অনেকেই ক্ষমতা এসেছে কেন এ ব্যাপারে কোনো সংস্কার করা হয়নি সেটাই বড় প্রশ্ন আমি বলবো দায়িত্ববোধনেই দেশের জন্য নেই ক্ষমতা আর ক্ষমতা থেকে টাকা বাড়ানো জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস দুর্নীতি এটাই তাদের কাজ এবং সেটাই তারা করেছে পরে প্রধানমন্ত্রী বলেন ছিয়ানব্বই এর পর দেশের উন্নয়নে আবার কাজ শুরু হয় দুই হাজার নয় সালে সরকার গঠনের পর সরকারি ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজ করা হয় সহজ করা হয় ভূমি সংক্রান্ত সেবা কর দেয়া সহ সব ধরনের সেবা পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় অনলাইনে শুধু কম্পিউটার বা ট্যাব বা ল্যাপটপ প্রয়োজন হয় না এখন মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও অনেক কাজ সহজে করতে পারেন অনেক ট্যাক্স খাজা অনেক কিছু দিতে পারবেন সেই ব্যবস্থাটাও নেওয়া হয়েছে কাজে আমরা শুধু মুখেই বলিনি আমরা মানে কাজেও সেটা বাস্তবায়ন করেছি কাজে যে কোনো একজন ভূমি মালিককে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের জন্য আবশ্যিকভাবে ভূমি অফিস পর্যন্ত যাওয়ার প্রয়োজন হয় না ডিজিটালাইজ পদ্ধতিতে তিনি কর পরিশোধ করতে পারেন তিনি দেশে বিদেশে যেখানেই থাকেন সেখান থেকেই সেটা করতে পারবেন কাজের ঝামেলা কমাতে ভূমি সংক্রান্ত ডাটাবেইস তৈরি হচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন এখন সব তথ্য একসাথে পাওয়া যাবে সব এই ভূমি ভবন প্রধানমন্ত্রী বলেন আগে অনলাইনে ডাটাবেস না থাকায় ভূমি অধিগ্রহণের তথ্য জানা সম্ভব হতো না এখন এই সেবা সবার জন্য সহজ হয়েছে নুরে জান্নাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা জনগণের আস্থাহীনতার আর এক নাম বিএনপি তারা কথায় কথায় বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দেয় কিন্তু জনগণের কাছে যেতে সাহস পায় না বলেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের সকালে নিজ বাসভবনে এসব কথা বলেন তিনি সারা দেশের সংকট দেখতে পান অথচ তারা নিজেদের রাজনীতিতে কোনো সংকট দেখতে পাচ্ছেন না দেশের উন্নয়ন সমৃদ্ধি চলমান তারা সংকটের কোনো ছায়া পড়েনি বরং উন্নয়নে যাদের গাত্র দাও তারাই ঈশ্বর আগুনে জ্বলছে তাদের রাজনীতি আর জননিন্দিত জনগণের মনের ভাষা চোখের ভাষা তারা বুঝতে পারে না এবং ক্রমশই জনগণের আস্থার কেন্দ্র থেকে তারা ছিটকে পড়ছে বারো সেপ্টেম্বর ঢাকা উত্তরের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার আগেই পরিচ্ছন্নতার কাজ শেষ করা হবে বলে জানিয়েছেন মেয়র আতিকুল ইসলাম সকালে রাজধানীর গুলশান মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে এ কথা বলেন তিনি মেয়র আতিকুল ইসলাম বলেন শিক্ষার জন্য সুস্থতা নিশ্চিত করা জরুরি এ লক্ষ্যে ডিএনসিসির অধীনে প্রায় সাড়ে চারশো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মশার লার্ভা নিধন কর্মসূচি চলমান রয়েছে তবে শুধু অভিযান চালিয়ে এককভাবে ডেঙ্গুর নির্মূল সম্ভব না জানিয়ে অভিভাবকদেরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান সিটি মেয়র ঢাকা উত্তরের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির আওতার বাইরে থেকে গেলে দ্রুত কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরামর্শ দেন তিনি টিকা কেন্দ্র হিসাবে থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আগামী শনিবার পরিষ্কার করা হবে বলেও জানান মেয়র আতিকুল ইসলাম দুই শিশুর মা জাপানি নাগরিক এরিকো নাকানো সম্পর্কে যেসব নেতিবাচক ভিডিও যোগাযোগ মাধ্যমে রয়েছে তা সরাতে বিটিআরসিকে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট বিচারপতি এম ইনায়তুর রহিম ও বিচারপতি মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমানের বেঞ্চ এই নির্দেশ দেন এদিকে আগামী নয় এগারো তেরো ও পনেরোই সেপ্টেম্বর রাতে দুই শিশুর সঙ্গে থাকতে পারবেন মা আর দিনে থাকবেন বাবা ষোলোই সেপ্টেম্বর পরবর্তী আদেশ দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে উচ্চ আদালত এছাড়া শিশুদের বাসায় যেসব সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে তা সরাতে বাবাকে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট একই সঙ্গে মা মেয়েদের নিয়ে বাইরে একান্তে সময় কাটাতে যেতে পারবেন বলেও নির্দেশনা দিয়েছে হাইকোর্ট এর আগে ভিক্টিম সাপোর্ট সেন্টারে পরিবর্তে একসঙ্গে বাবা মা সহ গুলশানে ভাড়া বাসায় দুই শিশুদের থাকতে নির্দেশ দেয় আদালত সোমবার 
আদেশে কিছু পরিমার্জন চেয়ে আবেদন করেন মা এরিকো এরপর হাইকোর্ট আদেশ পরিমার্জন করেন সম্প্রতি আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের কর্মীদের সংঘর্ষে প্রকাশ্যে গুলি করার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে যা আতঙ্ক তৈরি করেছে নোয়াখালীতে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহারে বড় সংঘাতের আশঙ্কা করছে নাগরিক সমাজ এদিকে প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে মহড়া দেয়া শহীদুল্লাহ রাসেলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ নোয়াখালীতে আওয়ামী লীগের মধ্যে দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রায় সংঘাতে জড়াচ্ছে নেতাকর্মীরা অভ্যন্তরীণ কন্দলে অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার সৃষ্টি করেছে আতঙ্ক রোববার মাইজদিতে সংসদ সদস্য একরামুল করিম চৌধুরী ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শিহাবুদ্দিন শাহিনের কর্মীদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে এ সময়ের আটত্রিশ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ভাইরাল হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এতে দেখা যায় অস্ত্র হাতে দৌড়াচ্ছে কয়েকজন যুবক গুলি করতে দেখা যাচ্ছে দুজনকে এই শহরে যে অস্ত্রের যে কথাটুকু আপনারা বলছেন সেটার সাথে একরামুল করিম চৌধুরী এবং তার বাহিনী সশস্ত্র বাহিনী নব্য আওয়ামী লীগের এবং অপরাজনৈতিক লোকজনে জড়িত থাকার সম্ভাবনা আমি মনে করি কারা কারা করছে আপনার ভিডিওতে ফুটেজে পাবেন গোলাগুলি হয়েছে গুলি করছে পশ্চিমাল থেকে এসে পশ্চিমাঞ্চলে এসে আমাদের শিয়াবুদ্দিন শাহিনের বাসাতে কিন্তু সব বের হয়েছে কিন্তু এসব অবৈধ অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে এখনই ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ নাগরিক সমাজের না হলে ভবিষ্যতে বড় সংঘাতের আশঙ্কা তাদের নগরবাসীকে শহরের সকল মানুষকে যেমনি আশঙ্কিত করে তোলে ঠিক তেমনি ভাবে রাজনীতির ক্ষেত্রে এটি একটি অশুভ সংকেতের ধ্বনি পুলিশ বলছে ভিডিও দেখে অস্ত্রধারীদের শনাক্ত করা হচ্ছে শিগগিরই আটক করা হবে একজন অস্ত্র তাক করেছিল বউচিয়ে রেখেছে এটা আমরা পেয়েছি ভিডিওটা ভিডিওটা আসলে আমরা পর্যালোচনা করছি যে এটি কার কোথাকার জায়গাটি কোন কোনটি বা এটি চিহ্নিত করার আমরা চেষ্টা করছি অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও জড়িতদের শাস্তি নিশ্চিতে তৎপরতা বাড়ানোর দাবি স্থানীয়দের ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক সফলভাবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক উৎক্ষেপণের পর এবার স্যাটেলাইট দুই নিয়ে কাজ শুরু করেছে সরকার এর মধ্যে স্যাটেলাইটের প্রকৃতি নির্ধারণের খসড়া রিপোর্ট দিয়েছে ফ্রান্সের প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপার্স চূড়ান্ত রিপোর্ট হাতে পেলেই দু সালের মধ্যে প্রস্তুত হবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দুই দু হাজার আঠারো সালের বারো মে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে মহাকাশে পা রাখে বাংলাদেশ নির্বাচনী ইশতেহারেও বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দুই উৎক্ষেপণের ঘোষণা দেয় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এরই ধারাবাহিকতায় মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দুই উৎক্ষেপণের জন্য বছরের শুরুতে স্যাটেলাইটের ধরন ও প্রকৃতি নির্ধারণে ফ্রান্সের প্রাইজ ওয়াটার হাউস কুপার্স প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেয়া হয় প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠানটি একটি খসড়া রিপোর্ট দিলেও এখনও পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট হাতে পায়নি বিএসিএল তবে দু সালের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দুই পুরোদমে প্রস্তুত হবে বলেও জানান তিনি স্যাটেলাইট ডেটা যারা ইউজ করতে পারে সম্ভাব্য ইউজ করতে পারে কিংবা প্রকৃতপক্ষে ইউজ করে কিংবা ভবিষ্যতে ইউজ করতে পারে তাদের সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তারা একটা রিপোর্ট তৈরি করেছে যা আগামী নির্বাচনের আগেই উৎক্ষেপণ করে এটা ব্যবহার করতে ব্যবহার করার ইচ্ছা আছে আমাদের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দুই কৃত্রিম উপগ্রহটি একটি জিউ স্টেশনারি স্যাটেলাইট বা ভূস্থির উপগ্রহ এতে মোট চল্লিশটি ট্রান্সপন্ডার থাকবে এর মধ্যে বিশটি ট্রান্সপন্ডার বাংলাদেশে ব্যবহারের জন্য রাখা হবে বাকি বিশটি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করা যাবে ওটাকে বলে আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট অর্থাৎ উপর থেকে ওরা পৃথিবী পৃষ্ঠকে দেখবে অর্থাৎ বন্যার পানি কেমনভাবে ই হচ্ছে কেমনভাবে কোন জায়গায় প্রভাব ফেলবে কিংবা আমাদের বাংলাদেশের ফসল উপর থেকে দেখতে পারবে যে কোনো এলাকায় ফসল ঠিক মতো হচ্ছে কি না আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট ইজ ভেরি নিডেড এরিয়া পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমরা নিতে চাচ্ছি তো আমি বলবো যে অবশ্যই অ্যাকচুয়ালি এই ধরনের স্যাটেলাইটই আমাদের দরকার স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ নিয়ে দু হাজার সালের এগারো নভেম্বর ফ্রান্সের থ্যালেস অ্যালেনিয়া স্পেসের সঙ্গে কাজ শুরু করে বাংলাদেশ 
বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক ও দুয়ের কার্যক্ষমতার উপর ভিত্তি করে তিন ও চার নিয়ে কাজ শুরু করবে বাংলাদেশ সোহেল রানা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেখছেন বিরতিহীন সংবাদ দুপুর সংবাদে আরো যা যা থাকবে পদ্মা যমুনা ব্রহ্মপুত্র তিস্তার পানি কমছে রাস্তাঘাট পানিতে তলিয়ে থাকায় দুর্ভোগে বানভাসীরা শরিয়া আইন বাস্তবায়নে আফগানিস্তানের নতুন সরকারকে তালেবান শীর্ষ নেতার নির্দেশ মন্ত্রিসভা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ পদ্মা যমুনা তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্রের পানি কিছুটা কমায় উত্তরাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে তবে পানিবন্দী থাকায় এখনও দুর্ভোগ কমেনি দুর্গতদের এছাড়া রাস্তাঘাট পানিতে তলিয়ে থাকায় ভোগান্তি আরও বেড়েছে ফরিদপুরে পদ্মার পানি সামান্য কমলেও এখনও বইছে বিপদসীমার উপরে কমছে না দুর্গতদের ভোগান্তি পানিবন্দী এলাকায় গবাদি পশুর খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে এছাড়া চরাঞ্চল থেকে জেলা শহরে যাওয়ার অন্তত বৃষ্টি সড়ক পানিতে তলিয়েছে শরীয়তপুরে বন্যার পানি কমলেও নদীতে রাস্তাঘাট ও ফসলি জমি এখনো পানির নিচে দীর্ঘদিন পানিবন্দী থাকা বারো হাজার মানুষ ত্রাণের অপেক্ষায় ফেনীর মহুয়া কহুয়া নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ভাঙন অংশ দিয়ে পানি ঢুকায় ভেসে গেছে পুকুর মাছের ঘের পানি উঠেছে গ্রামের শতাধিক ঘর বাড়িতে কুড়িগ্রামে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয় ঘরে ফিরতে শুরু করেছে বানভাসীরা তবে তিস্তা ধাওলা ব্রহ্মপুত্র সহ কয়েকটি নদ নদীর পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি পয়েন্টে ভাঙন অব্যাহত রয়েছে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আরও বিস্তারিত জানাতে ফরিদপুর ও সিরাজগঞ্জ থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মীরা শুরুতেই চলে যাচ্ছে ফরিদপুরে সেখানে আছেন সহকর্মী মফিজুর রহমান মফিজ ফরিদপুরে পদ্মার পানি সামান্য কমলেও এখনো বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে সেখানকার বন্যা কবলিত এলাকার কি অবস্থা সর্বশেষ আমাদেরকে বিস্তারিত জানাবেন জানেন যে ফরিদপুরের পদার পানি গত তিন দিন যাবৎ কমতে শুরু করছে তারপরও আজকে সকালে যে পানি উন্নয়ন বোর্ড যেটি আমাদেরকে বলেছে ফরিদপুর পদার পানি বিপদ সময় চল্লিশ সেন্টিমিটার পদ্ধতি প্রবাহিত হচ্ছে যার ফলে কিন্তু যে সকল অঞ্চলে পানি প্রবেশ করেছিল সে সকল অঞ্চলে পানি কিন্তু রয়েছে যদিও সামান্য পরিমাণ কমেছে অন্যদিকে একটা কথা বলে রাখতে চাই যে আগামী বারোই সেপ্টেম্বর সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী যে প্রাথমিক স্কুল চালু করার কথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেক্ষেত্রে কিন্তু ফরিদপুরে আজকে দিন পর্যন্ত উনপঞ্চাশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিন্তু পানি রয়েছে এর মধ্যে প্রায় দশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষের ভিতরে পানি রয়েছে ওই প্রতিষ্ঠানগুলো খোলার ক্ষেত্রেও কিন্তু একটি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র নিশ্চিত করেছে আর সরকারিভাবে কিন্তু বন্যা দুর্গত মানুষের মধ্যে খাদ্য সহায়তা দিচ্ছে এমনটি দাবি করা হচ্ছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তবে বন্যা দুর্গত যারা রয়েছে তাদের দাবি হচ্ছে তারা যে পরিমাণ খাদ্য সহস্য পাচ্ছে আসলে চাহিদার তুলনায় তারা অনেক কম পাচ্ছে এমনটি বলেছেন সব মিলে ফরিদপুরের জেলায় কিন্তু এখন পর্যন্ত বৃষ্টি সড়ক যে সড়ক দিয়ে মানুষ প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে জেলা শহরে আসতো সেই সড়কগুলো পানির নিচে নিমজ্জিত অবস্থা রয়েছে এখনও চলাচল উপযোগী হয়ে ওঠেনি অন্যদিকে পানির বিশুদ্ধ পানির খাদ্য সংকট রয়েছে এ বিষয়ে আমরা কথা বলেছিলাম ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার সঙ্গে তিনি বলেছেন যে আমরা শিশু খাদ্য পশু গবাদি পশু খাদ্য সহ নগদ প্রায় সাড়ে বারো লক্ষ টাকা সরবরাহ করেছি আর অন্যদিকে একশো মেট্রিক টন টিয়ারের চাল তারা দুর্গত এলাকায় বরাদ্দ দিয়েছে মুভিজ আপনি আমাদের সাথেই থাকুন এবারে চলে যাচ্ছি সিরাজগঞ্জে সেখানে আছেন সহকর্মী দিলীপ কুমার গৌর দিলীপ সিরাজগঞ্জে তো বন্যা কবলিত মানুষের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে সেখানে বিশুদ্ধ পানির সংকট দেখা দিয়েছে যেহেতু টিউবওয়েল ও পানির নিচে কি অবস্থা সেখানকার আমাদেরকে সার্বিক পরিস্থিতি জানাবেন 
শেয়ালসগঞ্জ পয়েন্টে কিন্তু যমুনা নদীর পানি কমতে শুরু করেছে গত ২৪ ঘন্টায় শেয়ালসগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধ পয়েন্টে যমুনার পানি ২২ সেন্টিমিটার কমে এখন বিপদ সীমার নয় সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে আর পানি কমলেও কিন্তু আসলে মানুষের যে দুর্ভোগ সেই দুর্ভোগ কিন্তু কমেনি আমি এখন যেখানে আছি শেয়ালগঞ্জ সদর উপজেলার চাইনা বাদ ফলসবার বাদ এলাকায় এইখানে কিন্তু এখনো বাড়ি ঘরগুলো পানির নিচে আছে যদিও কিছু কিছু বাড়ি পানি শুকিয়ে গেছে তবে এখন পর্যন্ত সেখানে কিন্তু মানুষজন যারা উচ্চ বাদে আশ্রয় নিয়েছিল তারা এখনো ফিরতে পারেনি আর পানির সংকট কিন্তু আমাদের যে শিয়ালগঞ্জের চরঞ্চলগুলো রয়েছে সেই চরঞ্চলগুলোতে কিন্তু পানির সংকট রয়েছে কারণ সেখানে অধিকাংশ টিউবওয়েল তলিয়ে গেছে সেখানকার মানুষজন কিন্তু নৌকা নিয়ে দূরবর্তী জায়গা থেকে কিন্তু তারা আসলে পানি নিয়ে আসছে এবং তাদের কিন্তু পয় নিষ্কাশনের সমস্যা রয়েছে যদিও শহর অঞ্চলে যখন উচ্চ স্থান এবং সড়কের পাশে যারা আশ্রয় নিচ্ছে সে সকল স্থানে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তর থেকে ভ্রাম্যমান পাবলিক টয়লেট করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু চরঞ্চলে কিন্তু এই দুর্ভোগটি রয়েছে পাশাপাশি চরঞ্চলে মানুষ কিন্তু ঘরের মধ্যে বসবাস করছে এবং তারা কিন্তু ঘরের মধ্যে চৌকি উঁচু করে বা মাথা উঁচু করে সেখানে তারা রান্নাবাড়ি করছে গবাদি পশু আমরা অনেক জায়গায় দেখেছি একই ঘরের মধ্যে গবাদি পশু শিশু এবং রান্না খাবার সব এক জায়গায় চলছে তো আসলে পানি নাও কমা পর্যন্ত কিন্তু এই যে দুর্ভোগ সেই দুর্ভোগ থাকবেই এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিন্তু এই বন্য দুর্গত এলাকায় ত্রাণ সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে নগদ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে একশো বিশ মেট্রিক টন চাউল বরাদ্দ করেছে এবং সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসক ডক্টর ফারুক কাহমেদ জানিয়েছেন যে বন্য দুর্গতদের জন্য কিন্তু প্রচুর জিয়ার চাউল মজুদ রয়েছে এবং তারা প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন উপজেলায় তারা উপজেলা প্রশাসন মাধ্যমে কিন্তু সেটা বন্য দুর্গতদের মধ্যে বিতরণ করবে পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানির জন্য তারা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে বলেছে যে চরঞ্চল যাতে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কিন্তু জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল এই সিরাজগঞ্জ এবং ফরিদপুর থেকে বন্যা পরিস্থিতির খবর জানছিলাম সহকর্মীদের কাছ থেকে পদ্মা স্রোতনা কমা পর্যন্ত শিমুলিয়া বাংলাবাজার রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী সকালে ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার ড বিনয় জর্জের সঙ্গে মন্ত্রণালয় সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে গণমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী তিনি বলেন পদ্মা সেতু নিয়ে কোনো ঝুঁকি নেওয়া যাবে না তবে দিন দশকের মধ্যে পানির প্রবাহ কমে আসতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি শিমুলিয়া বাংলাবাজার রুটে তীব্র স্রোতের কারণে ফেরি চলাচল কঠিন হয়ে পড়েছে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন বিকল্প রুটে ফেরির সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে তীব্র স্রোতের কারণে কয়েকবার পদ্মা সেতুর পিলারের সঙ্গে ফেরির ধাক্কা লাগে এর ফলশ্রুতিতে পদ্মা সেতুর নেচ দিয়ে ভারী যানবাহন নিয়ে ফেরি চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয় এই ঝুঁকিটা আমরা নিতে চাচ্ছি না এই স্রোতের মধ্যে কারণ গত বছরও কিন্তু আমাদের যখন ফেরিগুলো চলছে তখন আমাদের উপরে স্প্যানগুলো কিন্তু বসানো ছিল না এখন একটা সুনির্দিষ্ট পকেটের মধ্যে দিয়ে আমাদের ফেরিগুলো চালাতে হয় কারণ এবার সব স্প্যান বসে গেছে মানে অলমোস্ট পদ্মা সেতু রেডি আছে এখন এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানব সহকর্মী নুরুল আমিন রবিন এই মুহূর্তে শরীয়তপুর থেকে সরাসরি যুক্ত আছেন আমাদের সাথে রবিন একটু জানতে চাইব যে ফেরি যদি পুরোপুরি বন্ধ থাকে সেক্ষেত্রে যে সমস্ত জরুরি কাজের জন্য অ্যাম্বুলেন্স সহ বিভিন্ন পারাপারের দরকার হয়ে থাকে সেগুলো কি করবে নাকি বিকল্প কোনো ব্যবস্থা থাকবে একটি বিষয় আর এই মুহূর্তে নদীর স্রোতের তীব্রতা কতটা মন্ত্রী আশা করছেন দশ দিনের ভিতরে স্বাভাবিক হতে পারে আসলে কি এই মুহূর্তে কিন্তু পদ্মায় তীব্র স্রোত রয়েছে কারণ আমরা সকালে কথা বলেছিলাম পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে তারা যেটি বলছে যে আজ সকালে শরীয়তপুরের সুরেশ পয়েন্টে পদ্মার পানি বিপদ সীমার একষট্টি সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এই পানি বৃদ্ধির ফলে পদ্মায় কিন্তু তীব্র স্রোত রয়েছে এবং নদীও বেশ উত্তাল যার কারণে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম পদ্মা সেতুর সাথে পিলারের সাথে এবং স্প্যানের সাথে একাধিকবার এই ফেরির সংঘর্ষের বা ধাক্কা লাগার ঘটনাটি ঘটেছে তারপর থেকেই মূলত এই রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ করে দেয় বিআইডাব্লিউ টিএ এবং টিসি তো এই মুহূর্তে শিমুলিয়া বাংলাবাজার রুটে কিন্তু গত আঠারো তারিখ থেকে সব ধরনের ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে আমি এই মুহূর্তে রয়েছি শরীয়তপুরের মাঝির ঘাটে যেই নতুন করে ফেরি ঘাট একটি নির্মাণ করা হয়েছে পন্টুন স্থাপন করা হয়েছে এই ঘাট দিয়ে বিকল্প হিসেবে ফেরি চলাচলের কথা ছিল সেই লক্ষ্যে এই ঘাটটি স্থাপন করা হয়েছিল কিন্তু পদ্মায় এই মুহূর্তে যেই স্রোত রয়েছে এই স্রোতের কারণে 
পদ্মা সেতুকে এড়িয়ে ফেরি চলতে গেলে কিছুটা ঝুঁকি রয়েছে এর বাইরে পদ্মা সেতুর আটত্রিশ এবং উনচল্লিশ নম্বর পিলার বরাবর কিন্তু কিছুটা নাব্য সংকটের কথাও কিন্তু বিআইডব্লিউটি আমাদেরকে জানিয়েছে যার কারণে এই ঘাটটি দিয়ে ফেরি চলাচল করা সম্ভব হয়নি আর আপনি যেটি জানতে চেয়েছেন যে মূলত মানুষের ভোগান্তি এখানে কিন্তু এই দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের ভোগান্তির কথা বলে শেষ করা যাবে না কারণ অনেক পণ্যবাহী গুরু জরুরি যে সকল পণ্যবাহী যানবাহন রয়েছে সে সকল যানবাহন কিন্তু অনেকটা ভোগান্তির শিকার হচ্ছে চালক এবং ব্যবসায়ীরা আর যে সকল অ্যাম্বুলেন্স বা অতি প্রয়োজনে যাদের রাজধানী ঢাকা সহ পদ্মার ওই প্রান্তের জেলাগুলিতে যাতায়াত করতে হচ্ছে তারাও কিন্তু বেশ ভোগান্তিতে রয়েছে তো বিআইডব্লিউটিসির পক্ষ থেকে যেটি বলা হচ্ছে যে শরীয়তপুর চাঁদপুর নৌ রুট একটি বিকল্প ফেরিঘাট রয়েছে সেই নৌ রুট ব্যবহার করে এ সকল জরুরি যাত্রী এবং পণ্যবাহী যানবাহনকে চলাচল করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে এর বাইরে দৌলদিয়া পাটুরিয়া ঘাট হয়েও কিন্তু অনেক যানবাহন পারাপার হচ্ছে তো এই শরীয়তপুর চাঁদপুর যেই নৌ রুটটি রয়েছে এটি শরীয়তপুরের অপর আরও একটি ফেরিঘাট সেই ফেরিঘাটে কিন্তু এরই মধ্যে যানবাহনের একটি ব্যাপক চাপ আমরা লক্ষ্য করেছি আমি কথা বলেছিলাম চাঁদপুর শরীয়তপুর রুটের নরসিংহপুর ঘাটের ব্যবস্থাপক আব্দুল মোমনের সাথে তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে বাংলাবাজার শিমুলিয়া ঘাট বন্ধ হওয়ার পর থেকেই কিন্তু এই চাঁদপুর শরীয়তপুর রুটে যানবাহনের চাপ অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যে সকল যানবাহন সেখানে যাচ্ছে তার মধ্যে অধিকাংশই ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যবহার করার যে সকল ছোট যানবাহন অ্যাম্বুলেন্স এ সকল জরুরি যানবাহনগুলি সেখান দিয়ে তারা পারাপার পড়ছে যার কারণে সেই ঘাটেও কিন্তু একটি যানজট রয়েছে তার উপরে মেঘনা নদীও কিন্তু তীব্র স্রোত রয়েছে সেই ফেরিঘাটটি যেহেতু মেঘনা পার হয়ে চাঁদপুর যাতায়াত করে সেই ফেরিও দিনে অন্তত ছয় থেকে আট ঘন্টা পরিমাণ বিভিন্ন সময়ে এই পানি বৃদ্ধির ফলে বা স্রোত আপনাকে অনেক ধন্যবাদ পদ্মা সেতুর নেজ দিয়ে আপাতত ফেরি চলাচল বন্ধ বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী এদিকে পদ্মা সেতুতে রেলের কাজ শুরু হয়নি এখনো মন্ত্রী জানান অনুমতি দেয়নি সেতু কর্তৃপক্ষ কারণ এখনো গ্যাস লাইন ও ওয়াকওয়ের কাজ শেষ হয়নি রেলমন্ত্রী বলেন ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শুরু না হলে একই সাথে বাস ও ট্রেন চালু করা কঠিন হবে মঙ্গলবার প্রকল্প পরিদর্শনে গিয়ে এসব কথা বলেন তিনি পদ্মা সেতুর কাজ বাকি মাত্র সাড়ে পাঁচ শতাংশ তবে সে তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে সেতুর রেল সংযোগ প্রকল্পের কাজ কাজ সরজমিনে দেখতে গেলেন রেলমন্ত্রী এ সময় তিনি বলেন সেতুতে রেল ট্রাক বসাতে সময় লাগবে অন্তত ছয় মাস তাই ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শুরু করা না গেলে নির্ধারিত সময়ে ট্রেন চালু সম্ভব হবে না ডিসেম্বর কিংবা জানুয়ারির মধ্যে কাজ করার সুযোগ পাই এই ব্রিজের অংশটুকুর মধ্যে তাহলে দেওয়ানের যে আমাদের পরিকল্পনা সেটা আমরা ঠিক রাখতে পারব কিন্তু কোনো কারণে যদি এটি মার্চ কিংবা এপ্রিল পর্যন্ত কাজের সুযোগ আমরা ব্রিজের উপরে না পাই তাহলে হয়তো আমাদের এই যে পরিকল্পনা যে ডে ওয়ান রেল আমরা আমরা চালাতে পারব ভাঙ্গা থেকে মা পর্যন্ত এটা হয়তো আমাদের না হতে পারে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান মা অংশে একচল্লিশ কিলোমিটারের মধ্যে এক দশমিক সাত কিলোমিটার পাথরবিহীন ট্রাক বসানো হয়েছে যা এরই মধ্যে ট্রেন চলাচলের উপযোগী পাশাপাশি পদ্মা সেতুতে ওঠানামার জন্য দুই প্রান্তে যে সমস্যা ছিল তারও সমাধান হয়েছে আমাদের মাওয়াত থেকে জাজিরাতে আমাদের যে ভায়াডাক সেটার উপর দিয়ে পর্যন্ত ওয়ান পয়েন্ট কিলোমিটার কাজ শেষ হয়েছে অচিরেই আমরা বাকি যে আটশো মিলিমিটার যেটা আছে সেটা আমরা শেষ করতে পারব ইনশাল্লাহ আমাদের কাজের অগ্রগতি ভালো এখানে ইন্টারফেস ইস্যু আছে ইন্টারফেস ইস্যুগুলোকে আমরা সমন্বয় করে একত্রে আমরা কাজ সময় মতো শেষ করতে পারব ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে যশোর পর্যন্ত একশো বাহাত্তর কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণের কাজ চলছে যার ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় চল্লিশ হাজার কোটি টাকা এর মধ্যে খরচ বাড়ানো হয়েছে দুই দফা আর দু সালে পুরো প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা মাওয়া থেকে ভাঙা পর্যন্ত বিশেষ রেল লাইন প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে একচল্লিশ কিলোমিটারের মধ্যে সাতষট্টি শতাংশ আর মাওয়া ভায়োডেক্টের কাজ শেষ হয়েছে উননব্বই শতাংশ অন্যদিকে জাজিরা প্রান্তের কাজ শেষ হয়েছে একানব্বই শতাংশ আর এ প্রকল্পের সার্বিক কাজ শেষ হয়েছে তেতাল্লিশ দশমিক পঞ্চাশ ভাগ আল আমিন হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ জাজিরা শরীয়তপুর মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যা মামলায় শাপলাপুর জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ মৌলানা শহীদুল শাহেদুল ইসলামের সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়েছে জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ ইসমাইলের আদালতে সকাল দশটায় এই সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয় এর আগে সকাল নয়টা তিরিশ মিনিটে আদালতে তোলা হয় লিয়াকত আলী প্রদীপ কুমার দাস সহ সিনহা হত্যা মামলার পনেরো আসামিকে আজ মামলার অন্যতম সাক্ষী হাফেজ শাহেদুল ইসলামকে জেরা করবে আসামি পক্ষের আইনজীবীরাও রোববার সিনহা নিহতের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মোহাম্মদ আলীর সাক্ষ্য গ্রহণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় দফায় সাক্ষ্য গ্রহণের কার্যক্রম শুরু হয় এই মামলায় আজ পর্যন্ত সাতজন সাক্ষ্য দিয়েছেন এর আগে সাক্ষ্য গ
করোনাকালে বাড়িতে প্রসবের পরিমাণ বেড়েছে এতে বাড়ছে মাতৃ মৃত্যু হার পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের তথ্য অনুসারে সাধারণত দেশে 50 শতাংশের মতো প্রসব বাড়িতে হলেও করোনাকালে এই সংখ্যা বেড়ে 56 শতাংশ হয়েছে করোনাকালে হাসপাতালে সেবা পাওয়ার অনিশ্চয়তায় বাড়িতেই প্রথম সন্তানের জন্ম দেন কুমিল্লার শারমিন আক্তার তবে সন্তান জন্মের পরেই দেখা দেয় নিউমোনিয়া সহ অন্যান্য জটিলতা প্রায় একই অবস্থা মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরের তাইমার নবজাতকের অবস্থা গুরুতর হয় ঢাকার শিশু হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন স্থানীয় চিকিৎসকরা আমাদের মধ্যে ভাষায় বেশি ডেলিভারি হয় হাসপাতালে কমলি আসে যখন বেশি সিরিয়াস থাকে তখন নিয়ে আসে তিন রাতের দিন হই মানে আর কথা কান্না করতে পারতো না মুখ বাঁকা করে অনেক কষ্টে কাঁদতো খাওয়া দাওয়া খাইতো না করোনা কালে দেশে বাড়িতে সন্তান প্রসবের হার বেড়েছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন বাড়িতে প্রসব জটিলতায় মাতৃ মৃত্যুর হার বেশি হয় এর প্রধান দুটি কারণ হলো খিচুনি ও প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ চিকিৎসকরা বলছেন উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ মায়েদের অবশ্যই হাসপাতালে ডেলিভারি করাতে হবে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে স্বাভাবিক প্রসবের হারও যেমন বেড়েছে বাড়িতে প্রসবের হারও বেড়েছে এবং মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হারও বেড়েছে কারণ বাড়িতে প্রসব সব সময় ঝুঁকিপূর্ণ বৈশ্বিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে মাতৃ ও শিশু মৃত্যু বেড়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আশঙ্কা দক্ষিণ এশিয়ায় এবছর দুই লক্ষ আটত্রিশ হাজার শিশু মৃত্যু এবং এগারো হাজার মাতৃ মৃত্যু বেশি হবার সম্ভাবনা রয়েছে অবস্ট্রিক্যাল অ্যান্ড গাইনোলজিক্যাল সোসাইটি বাংলাদেশ বলছে করোনাকালে হাসপাতালে মায়েদের ভালো সেবা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না হাসপাতালে বেড়েছে জটিলতা নিয়ে ভর্তি ঘরে থাকাটাই বেড়ে গেছে হাসপাতালে এসে ডেলিভারির যে রেটটা আমাদের প্রবণতা আমরা একটা নিয়ে এসেছিলাম আপনি জানেন যে আমাদের অত স্ট্যাটিস্টিক্স বলে যে ফিফটি টু পারসেন্ট বাহান্ন শতাংশ হাসপাতালে ডেলিভারি করায় কিন্তু এই কোভিড নাইন্টিন পিরিয়ডে আমাদের এটা মানে সাক্ষী প্রমাণ যেটা বলে দেয় সেটা কমে গেছে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন করোনার ডেল্টা ধরনে আক্রান্ত গর্ভবতী মায়েরা বেশি ঝুঁকিতে পড়ছে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার পরিদর্শক জানান কুয়েত প্রবাসী হাবিবুর রহমানের স্ত্রী আয়না খাতুন নিজ বাড়ি যাদবপুর গ্রামে বসবাস করতেন মঙ্গলবার রাতে ঘুমিয়ে পড়লে এক বা একাধিক ব্যক্তি ওই বাড়িতে ঢুকে আয়না খাতুনকে গলা কেটে ও কুপিয়ে হত্যা করে চলে যায় সকালে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে নিয়ে যায় কে বা কারা এবং কেন তাকে হত্যা করেছে তা এখনো জানা যায়নি এ ব্যাপারে মামলা প্রক্রিয়াধীন প্রায় দুই মাস পর নারায়ণগঞ্জের সেজেন জুস কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে আরও তিন মরদেহের অংশ বিশেষ পাওয়া গেছে হাড়গুলোর ডিএনএ পরীক্ষার জন্য ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিআইডি নারায়ণগঞ্জ জোনের পুলিশ সুপার দেলোয়ার হোসেন তিনি জানান কারখানায় শ্রমিক মহিউদ্দিন সাজ্জাদ ও লাবনী এখনও নিখোঁজ রয়েছে জানিয়ে সন্ধ্যার চেয়ে সিআইডিতে আবেদন করে পরিবারের লোকজন এরই প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার দুপুরে সিআইডির এএসপি হারুনর রশিদের নেতৃত্বে ফায়ার সার্ভিস ও রূপগঞ্জ থানা পুলিশ কারখানাটিতে তল্লাশি চালায় এ সময় ভবনের চতুর্থ তলা থেকে তিনটি হার উদ্ধার করা হয় পরে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য হাড়গুলো ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয় গত আট জুলাই সেজান জুস কারখানার আগুনে একান্ন জন শ্রমিক নিহত হন আফগানিস্তানের নতুন সরকারকে সরিয়ে আইন বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছেন তালেবানের শীর্ষ নেতা হেবাতুল্লাহ আখন জাদা তালেবান ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথম গোষ্ঠীটির শীর্ষ নেতা কোনো বিবৃতি দিলেন এদিকে তালেবানের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ঘোষণার পর নতুন মন্ত্রিসভা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাবুল দখলের তিন সপ্তাহ পর মঙ্গলবার কট্টরপন্থী নেতাদের নিয়ে আফগানিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ঘোষণা করে তালেবান এরপর নতুন সরকারকে সরিয়া আইন বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন শীর্ষ নেতা হিবাতুল্লাহ আখন্দজাদা এক বিবৃতিতে দেশের সর্বোচ্চ স্বার্থ শান্তি সমৃদ্ধি ও উন্নতি নিশ্চিত করতে দায়িত্বশীলদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি আখন্দজাদা বলেন শিক্ষা ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ করে সরকারের দায়িত্ব হবে সরিয়া কাঠামোর মধ্যে থেকে আধুনিক বিজ্ঞান ও ধর্মের ওপর ভিত্তি করে একটি স্বাস্থ্যকর এবং নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা ভবিষ্যতে আফগানিস্তানের সব কর্মকাণ্ড সরিয়া আইন মেনে পরিচালনা করা হবে বলে জানান তিনি তালেবানের নতুন সরকার দেশটিতে দীর্ঘ মেয়াদে শান্তি অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাবে 
এছাড়া আফগানদের দেশ ছাড়া উচিত হবে না বলেও জানান আখন্দজাদা সেই সাথে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনেরও প্রতিশ্রুতি দিয়ে এতে সবাইকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি এদিকে তালেবানের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ঘোষণার পর নতুন মন্ত্রিসভা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র মন্ত্রিসভায় কোন নারীর নাম না থাকায় এবং মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই এর সন্ত্রাসী তালিকাভুক্ত একজনের নাম থাকায় উদ্বেগ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অন্যদিকে তালেবানের সঙ্গে চীন সমঝোতা চুক্তির চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তালেবানকে চীনের অর্থায়ন প্রসঙ্গে এ কথা বলেন তিনি ভারতের রাজধানী দিল্লিতে দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সাথে বৈঠক করেছেন মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআই এর প্রধান উইলিয়াম বার্নস তালেবান সরকার গঠনের পর এই বৈঠকে নিরাপত্তা ইস্যু প্রাধান্য পেয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এনডিটিভি এদিকে মঙ্গলবার আফগানিস্তানের হেরাতে বিক্ষোভে তালেবানের গুলিতে অন্তত দুইজন নিহত হয়েছে বিশ্বে একদিনে আট হাজার একশো তিন জনের মৃত্যু হয়েছে নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে চার লাখ বিরাশি হাজার এ নিয়ে বিশ্বে করোনায় মোট প্রাণহানি ৪৫ লাখ সাতানব্বই হাজার ছাড়ালো মোট আক্রান্ত ২২ কোটি ২৬ লাখের বেশি মঙ্গলবার সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি হয়েছে রাশিয়ায় মারা গেছে সাতশো পঁচানব্বই জন যুক্তরাষ্ট্রে একদিনে করোনায় সাতশো মৃত্যু আক্রান্ত তিরাশি হাজারের বেশি শিশুদেরও করোনা ভাইরাসের টিকা দেয়া শুরু করেছে কিউবা দুই বছর বা তার ঊর্ধ্বে সব শিশুকে টিকার আওতায় আনা হচ্ছে যুক্তরাজ্য এবং জার্মানিতে এক সপ্তাহের মধ্যে বারো শতাংশ বেড়েছে সংক্রমণ অস্ট্রেলিয়ায় এক সপ্তাহে সাঁত্রিশ শতাংশ বেড়েছে সংক্রমণ আজ বাংলাদেশের সিরিজ নিশ্চিতের মিশন গত ম্যাচের ব্যর্থতা ভুলে জয়ে ফিরতে মুখে মাহমুদুল্লাহর দল অতি আগ্রাসী অ্যাপ্রোচ বদলে পরিস্থিতি বুঝে খেলার তাগিদ ব্যাটিং কোচ অ্যাশোয়েল প্রিন্সের অন্যদিকে সমতা ফেরাতে আত্মবিশ্বাসী নিউজিল্যান্ড শিশুদের উপর আস্থা রাখছেন কোচ গ্লেন পকন্যাল মিরপুরে চতুর্থ টি টোয়েন্টি শুরু বিকেল চারটায় তৃতীয় ম্যাচে বড় পরাজয় পরপরেই মুশফিকের কিপিং ছাড়ার সিদ্ধান্তে হঠাৎই যেন গুমট পরিবেশ টাইগার শিবিরে অনুশীলনে অবশ্য তার কোনো চাপ নেই তিন সিনিয়র একই ফ্রেমে ওদের ওপরে গুরু দায়িত্ব গত ম্যাচে ব্যাটে বলে বিবর্ণ সাকিব ফিরে আসতে চান আপন মহিমায় মিডল অর্ডারে মুশফিক মাহমুদুল্লার কাছে বড় রান চাই বিশ্বকাপের আগে তাড়াহুড়ো আর শর্ট সিলেকশনের ভুলে কঠিন হচ্ছে ম্যাচ ব্যাটিংয়ের সমন্বয়ের অভাব হয়েছে স্পষ্ট তবে কম্বিনেশন নিয়ে কোনো অভিযোগ নেই অ্যাশোয়েল প্রিন্সের ফিনিশারের ভূমিকা যাদের সে আফিফ সোহানি এই সিরিজে নিষ্প্রভ প্রিন্সের ক্লাসে উন্নতির মন্ত্র শেখার চেষ্টা এমন কন্ডিশনে ম্যাচ পরিস্থিতি বুঝে মানিয়ে নেয়ার তাগিদ কোচের আত্মবিশ্বাস এখন সমতা ফেরাতে মরিয়া কিউরা এই সিরিজ থেকে আমাদের অনেক কিছুই পাওয়ার আছে একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে সমতায় ফিরতে পারলে দারুণ কিছু হবে আত্মবিশ্বাস নিয়ে শেষ ম্যাচে নামলে সিরিজ জেতার সুযোগ থাকবে ছেলেরা চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত প্রত্যাশিত স্পিন আধিপত্যের ম্যাচে দুদলের ব্যাটিংয়ে হয়তো গড়ে দেবে পার্থক্য বুধবারের পূর্বাভাসে বৃষ্টি সংখ্যা আছে মোহাম্মদ নাজিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চতুর্থ টি টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ একাদশে আসতে পারে পরিবর্তন সাইফ উদ্দিনের বদলে জায়গা হতে পারে শরীফুলের স্লো স্পিনিং ট্র্যাকে স্বাগতিকদের বড় চ্যালেঞ্জ নিউজিল্যান্ডের স্পিন ডিপার্টমেন্ট গত ম্যাচের পর বাড়তি সতর্কতা প্যাটেল ম্যাকনিদের নিয়ে সিরিজ নিশ্চিতের মিশনে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাটিংয়ে গুরুত্ব টাইগারদের উইকেটের চরিত্রে ভিন্নতা তিন ম্যাচে স্পষ্ট বলের সাথে টাইগারদের ব্যাট ভারসাম্যহীন টানা খেলার প্রভাবে মিরপুরের উইকেট এখন বোলারদের স্বর্গরাজ্য ব্যাটসম্যানদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বিলাসী শট নয় স্ট্রাইক রোটেশনে মিলতে পারে সমাধান সিরিজের বাকি দুই ম্যাচে গড়ে হতে পারে একশো তিরিশ থেকে চল্লিশ রান 
ব্যাটিং এ দৃঢ়তা আনতে আট ব্যাটসম্যান খেলানো কতটা কাজে এসেছে তিন ম্যাচেই নাম্বার থ্রি পজিশন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছে ম্যানেজমেন্ট অস্ট্রেলিয়া সিরিজের সফল বোলার শরীফুলকে কেনই বা বসে রাখা হচ্ছে বিশ্বকাপ প্রস্তুতির আগে এই দুই ম্যাচ হতে পারে টিম কম্বিনেশন গোছানোর মূল পরিকল্পনা ওপেনিংয়ে নাইম লিটন ফিট তিনে এবার কে গেল তিন ম্যাচে ভিন্ন তিনজন খেলেছে এই পজিশনে চতুর্থ ম্যাচে কম্বিনেশনে বদলের সম্ভাবনা ক্ষীণ পরিবর্তন যদি আসেই তাহলে সাইফুদ্দিনের জায়গায় ঢুকতে পারেন শরীফুল চতুর্থ ম্যাচেও স্বাগতিকদের পরীক্ষা প্যাটেল রবীন্দ্র ম্যাকনকি স্লো স্পিনিং ট্র্যাকে মানিয়ে সফল কিউই স্পিন ডিপার্টমেন্ট ব্যাটিংয়ে অভিজ্ঞ লেইথাম নিকলস গড়ি দিতে পারে ব্যবধান মোহাম্মদ নাজিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নেপালের এভারেস্ট প্রিমিয়ার লিগে খেলতে চান তামিম ইকবাল এর জন্য বিসিবির কাছে ছাড়পত্রের আবেদন করেছেন তিনি আসন্ন টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে আগেই নাম সরিয়ে নিয়েছেন টাইগার ওপেনার তবে ইপিএল শুরুর আগে ইঞ্জুরি কাটিয়ে উঠবেন বলে আসা তামিমের নেপালের ভাইরা হাওয়া গ্ল্যাডিয়েটার্সের হয়ে খেলার কথা রয়েছে বাহাতি ব্যাটসম্যানের অনাপত্তিপত্র পেলে চব্বিশ সেপ্টেম্বর উড়াল দিবেন টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পঁচিশ সেপ্টেম্বর থেকে নয় অক্টোবর পর্যন্ত চলবে ফ্রাঞ্চাইজি ভিত্তিক এই টুর্নামেন্ট খেলা হবে নেপালের কীর্তিপুরে ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে প্রো কাবাডির আদলে বঙ্গবন্ধু কর্পোরেট টুর্নামেন্ট হবে মুজিব বর্ষেই দলের সংখ্যাও প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে ফেডারেশন সব ঠিক থাকলে বছরের শেষ দিকেই হবে বিশেষ এই আয়োজন জাতীয় খেলার মান উন্নয়নে পেশাদারিত্বের সাথে আর্থিক নিরাপত্তার তাগিদ খেলোয়াড়দের বহুল আলোচিত ফ্রেঞ্চাইজি লিগ আয়োজনের পরিকল্পনা আলোর মুখ দেখবে শীঘ্রই আমরা ওখান থেকে আমরা স্টার্ট করব খুব শীঘ্রই আমাদের প্ল্যান আছে যে সব কিছু ঠিকঠাক থাকে দেশের অবস্থা সব কিছু ঠিক থাকে তারপরে হয়তো অক্টোবর নভেম্বরের দিকে একটা ট্রায়ালে যেতে পারে ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট তবে হতাশার বিষয় পেশাদারি এই যুগে এখনও কাবাডির ভাগ্য যেন ঝুলে আছে সার্ভিসেস সংস্থাগুলোর হাতে কেউ শখের বসে কেউ বা খেলছেন চাকরির সুবাদে দায়িত্বের অংশ হিসেবে জাতীয় খেলা কাবাডির মান উন্নয়নে পেশা দায়িত্ব নিশ্চিতের দাবি খেলোয়াড়দের পেশা কাবাডি কাবাডির মাধ্যমে আমার সংসার পরিবার চলবে সেই সুবাদে এই প্রো কাবাডিতে আমি না শুধু আমার সতীর তারা দুজন নিলাম হতে নতুনদের জন্য একটা ম্যাচের যে ভালো খেলতে পারলে বাংলাদেশের হয়ে বিদেশেও টাকা আর্ন করা যায় বাংলাদেশে আমি চৌত্রিশ লাখ তো দূরের কথা পাঁচ লাখ টাকা ইনকাম করা কষ্ট হয়ে গেছে বাংলাদেশে আর সে জায়গায় আমি তো এক সিজন মাত্র তিন মাস খেলেই চৌত্রিশ লাখ টাকা পেয়েছি ইন্ডিয়ায় নতুন প্রজন্মকে কাবাডির প্রতি আগ্রহী করতে নিশ্চিত করতে হবে আর্থিক নিরাপত্তা তাহলেই ফিরতে পারে কাবাডির হারানো ঐতিহ্য শামীম আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ টানা তৃতীয় বছর ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে উঠল দানিল মেদভেদেব শেষ আটের লড়াইয়ে রাশান তারকার জয় তিন এক সেটে ফন্ডি জানসফের বিপক্ষে প্রথম দুই সেট আধিপত্য নিয়ে যেতে মেদভেদেব কিন্তু পরেরটি হেরে যায় টুর্নামেন্টে এই প্রথম কোনো সেট হারলো দ্বিতীয় বাছায় মেদভেদেব তবে এরপরই দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ান রাশান এই তারকা এদিকে চমক জাগিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা কার্লোস আলকারাজের স্বপ্নযাত্রা দীর্ঘ হয়নি আঠারো বছরের স্প্যানিশ তরুণ চোটে পড়ে মাঝপথে খেলা বন্ধ করে দেন এত ওয়াক ওভার পেয়ে সেমিতে উঠে যান আলিয়া সিমে ইউএস ওপেনের শেষ চারে জায়গা পাওয়া প্রথম কানাডিয়ান আলিয়া সিমে অন্যদিকে ফ্রেঞ্চ ওপেন চ্যাম্পিয়ন বরাবর বারবারা ক্রেজিকোভাকে সরাসরি সেটে হারিয়ে নারী এককের সেমিতে উঠেছে আরিয়ানা সাবালেঙ্কা শরতের চিরায়ত রূপ ধরা দিয়েছে সাজেক ভ্যালির সবুজ পাহাড়ে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর সৌন্দর্য বেড়েছে আরও কয়েক গুণ লকডাউন শেষ হওয়ার পর থেকে রাঙামাটির এই অপরূপ উপত্যকায় ভিড় করছেন প্রকৃতি প্রেমীরা আর পর্যটন কেন্দ্রে অতিথি বাড়াই খুশি ব্যবসায়ীরা মেঘ আর পাহাড়ের রাজ্য সাজেক ভ্যালি তার সঙ্গে এসে মিশেছে আকাশের নীল যতদূর চোখ যায় সবুজ পাহাড় আর নীল আকাশের মিতালি এ যেন শিল্পীর হাতে আঁকা ছবি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় আঠারোশো ফুট ওপরে রাঙামাটির সাজেক ভ্যালি লকডাউনের কারণে টানা পাঁচ মাস বন্ধ থাকায় সাজেকের প্রকৃতি যেন আরও বেশি সজীব হয়ে উঠেছে 
করোনার দীর্ঘ স্থবিরতা কাটিয়ে পাহাড়ি এলাকায় পর্যটকদের পদচারণায় ফিরে এসেছে উৎসবের আমেজ চোদ্দ পনেরো জন মিলে একসাথে হইচই করতে করতে আসলে খোলা আকাশ পাহাড় এটার সাথে তো মানে সব কিছু মিলে একাকার খুবই সুন্দর আমি এরকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বাংলাদেশে দেখি নাই বাট আমি বাইরে অনেক জায়গায় ঘুরেছি দেখেছি কিন্তু সেটার সাথে অনেক মিল পাহাড়ে পর্যটক বাড়তে থাকায় জমি উঠেছে ব্যবসা এতে দীর্ঘদিনের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার আশা ব্যবসায়ীদের প্রকৃতি সৌন্দর্য দেখতে প্রতিদিন দুই হাজারের বেশি ভ্রমণ বিপাস ভিড় করছেন সাজেক ভ্যালিতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক এরই সাথে শেষ করছি আজকের বিরতিহীন সংবাদ দুপুর ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ফেসবুক ইউটিউব আর টুইটারে চোখ রাখুন আরও বিস্তারিত জানতে